Dear students, in the video, we will see a rectangular beam simply supported by a single reinforced section. How much moment is it? How much load is it? How much load is it? How much load is it? First, let me read the problem. A simply supported RC beam of 230 mm wide and 450 mm deep effective is restricted with it. Three numbers of 16 mm dia bars find the moment of resistance of the beam. Take effective span as 5 meter and the effective cover as 40 mm. Find the safe working load and the superimposed load. Use M20 concrete and a T4 and 5 grade steel. In the problem, the first end of the beam is the width of the beam. 230 mm. 450 mm deep effective tongue. So, overall, you can see the capital D. Now, the deep effective is the effective depth. Small D is 450 mm. That's the reinforcement. 3 numbers of 16 mm dia RTS bars. So, 3 numbers of 16 mm dia. First part of the problem is find the moment capacity. That is the moment of resistance of the beam. That is the first part of the problem. That's the problem. Take the effective span as 5 meter. The effective span is 5 meter. That is small L. Effective cover of 40 mm. D dash is 40 mm. Find a safe working load. So, for safe working load, only W. நான் <laughs> 96 <laughs> So, by IS-456, Anexer G is the moment of operations for rectangular and T-section. That is, first, to determine the depth of the neutral axis, XU by D pharma. XU is the answer, then by D, here you can cancel it. Here you can cancel the pharma. Okay, 0.87 FOA ST by 0.36 FCK B. This is the number of over value. FOA is the number of E listed. Sum will put it on. FOI will be 415. AST, three numbers of 16 mm dia bars and solid is solid. So, up to the other, three into pi d squared by 4 put it on. FCK grade of concrete, you will put it on the sum like M20 put it on. So, up to the other, you will substitute on the LR value with the real energy. And then, you will substitute on the 0.87 into FOI equal to 4 into AST equal to 3 into pi d squared by 4. 0.36 FCK equal to 20. B is on the width of the beam, 230. You will add some now. நம்க்கு actual neutral axis xu கடிச்சிர்ச்சு எவளவு 131.51 mm சரியா சோ அப்பா அடுத்தது நான் என்ன கட்டுப்படிக்கனும் limiting neutral axis xu max சரியா xu max கண்டுப்படிக்கனும் that depends upon the grade of steel இதுமுடன் details எங்கு கொடுத்திருப்பாம் page number 70 in is 456 நான் அந்த page இப்போரா page number 70 வந்தாத்து Depending upon the yield strength of the steel, they have given the XV max by D. Now, 4 and 5 grade steel is in the sum of the sum of the sum. Then, the XV max by D value is 0.48. So, the XV max by D equal to 0.48. Then, the XV max by D equal to 0.48. Then, the XV max by D equal to 0.48. 0.48 effective depth value is 450. Multiply by 216 mm. Now, the actual neutral axis is cut. The limiting neutral axis is cut. The two of them are compared. சரியா, to find out the moment of reasons, step 3 இல்லா, first compare பண்ணும் XU is less than XU max, XU value எவ்வளவு வந்திருக்கு நமக்கு 131.51 mm, XU max எவ்வளவு வந்திருக்குது 216 mm, ரண்டி கம்பார் பண்ணும் போது XU is less than XU max, therefore the section is under reinforced, under reinforced section நான் first எல்லாம் பையிலாகும் steelதான் பையிலாகும் So, if we have a moment capacity or moment of resistance, we will use the steel to use the steel. So, what do we do? Let us refer to page number 96 in IS456 to get that formula. That is correct. Page number 96 is that. XU by D is less than limiting value. We will use the formula to use the moment of resistance. Suppose, 
இதே பார்மலா ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டிசைன் ப்ராப்ளத்தில் அப்போ எம்யூ கொடுத்துருப்பாங்க மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஏஎஸ்டி கண்டுபிடிப்போம் ஏஎஸ்டி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்து எழுதிக்கிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஃபோர் ஏஎஸ்டி டி ஒன் மைனஸ் ஏஎஸ்டி எஃப் ஃபைவ் பை பிடி எஃப் சிகே இந்த ஃபார்முலா எழுதுனதுக்கு அப்போ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூவும் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாமா பாயிண்ட் எயிட் செவன் எயிட் எஃப் ஃபைவ் கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் ஸோ அப்போ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் கிரேட் அப்போ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் போட்டாச்சு ஏஎஸ்டி த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் நம்பர் டயாபாஸ் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் டி வந்துட்டு சிக்ஸ் எம் சரியா அதுக்கப்புறம் எஃபெக்டிவ் டெப்த் டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம் எம் சம்மே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் ஏஎஸ்டி எகெயின் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் இன் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் எஃப் ஒய் ஈல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் பி டூ தேர்ட்டி டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி எஃப்சிகே டுவெண்ட்டி இது எல்லாம் சப்ஸ்ட் பண்ணி கால்குலேட்டில் அடித்தோம்னா என்ன யூனிட் மோமெண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் வரும் நியூட்டன் எம்எம் சார் எனக்கு ரிசல்ட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் வேணும் அப்போ டிவிட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் என்ன <laughs> தாங்க <laughs> 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 கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸும் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதையும் இதையும் ஈக்குவேட் பண்ணுவோம் இதில் நமக்கு தேவை என்னது டபிள்யூ இது அல்டிமேட் லோடு ஒர்க்கிங் லோடு வேணும்னா டிவைட் பை ஃபேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி போட்டு ஒர்க்கிங் லோடு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூ வேணும்னா அதை ஒரு சைடு வச்சுக்கிட்டேன் டோட்டல் அல்டிமேட் லோ டபிள்யூ வச்சுட்டு இந்த எயிட் இங்கே கொண்டு போயிட்டேன் டிவைட் பை ஃபைவ் சார் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கிலோ டென் மீட்டரில் இருக்குது ஆமாம் நான் நியூட்டன் எம்மா கன்வெர்ட் பண்ணாமல் கிலோ டென் மீட்டராகவே வச்சுக்கிறேன் ஸ்பேன் எல்லையும் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைவ் மீட்டர் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் ஃபைவ் மீட்டர்லேயே சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து எயிட்டு கான்ஸ்டண்ட் சரியா ஸோ அப்போ ரிசல்ட் எனக்கு எதில் வந்துடும் கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் வந்துடும் இல்லை நான் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு எம்எம்ல சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் இதையும் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டு நியூட்டன் எம்எம்ல போடுறேன்னா ஃபைனல் ரிசல்ட் நியூட்டன் பர் எம்எம்ல வரும் அப்புறம் அதையும் கிலோ டென் பர் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ நான் எல்லாமே கிலோ டென் மீட்டர் மீட்டர்லேயே சப்ஸ்டூட் பண்ணோன்னே என்னுடைய அல்டிமேட் லோடு கிடச்சிச்சு எவ்வளோ வச்சு வந்துருச்சு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் இவ்வளவு அல்டிமேட் லோடு இந்த பீம் கிராஸ் செக்ஷன் டூ தேர்ட்டி பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம் த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டின் டயா பாஸ் வச்சோம்னா தாங்க இது வந்து அல்டிமேட் லோடு சமையல் கேட்டிருக்கணும் அது சேஃப் ஒர்க்கிங் லோடு அப்போ ஒர்க்கிங் லோடு தான் யூ ஹவ் டு டிவைட் பை லோடு ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா ஒர்க்கிங் லோடு ஆர் சர்வீஸ் லோடு எனக்கு கிடைச்சிருது எவ்வளவு எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் இது வந்துட்டு டோட்டல் ஒர்க்கிங் லோடு ஸோ இப்போ இதோட செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு அது ஒரு ஆன்சர் எங்கெல்லாம் ஆன்சர் கொடுத்தோ அதை பாக்ஸ் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடணும் அப்போ தான் பேப்பர் எவ்வளோ வெயிட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கு டக்குன்னு பார்த்துட்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க சரி தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க டூ ஃபைண்ட் த சூப்பர் இம்போஸ் லோடு சூப்பர் இம்போஸ் லோடுனா அவங்க எதை மீன் பண்ணுறாங்க லைவ் லோடு எவ்வளோ தாங்கும் கேட்குறாங்க இந்த எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கிலோ டென் பர் மீட்டருங்கிறது டோட்டல் லோடு அப்போ எதை சேர்ந்தது செல்ஃப் வெயிட்டு அதாவது ரெட் லோடு லைவ் லோடு ரெண்டுமே சேர்ந்தது வெறும் லைவ் லோடு மட்டும் வேணும்னா டோட்டல் லோடு மைனஸ் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த பீம்னால வர யூடியில் கழிச்சிடணும் ஸோ அப்போ டோட்டல் லோடு பார்த்தேன் எவ்வளோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் அதை இங்கே போட்டுக்கிட்டேன் சரி செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த பீம் கால்குலேட் பண்ணிடலாமா சரி செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த பீம் கால்குலேட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணிடுறேன் நான் வந்துட்டு ஓவரால் டெப்த் வச்சு தான் நான் வெயிட் கால்குலேட் பண்ண முடியும் எஃபெக்டிவ் டெப்த் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் எஃபெக்டிவ் கவர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி எம்எம் சரியா அப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எவ்வளோ ஃபோர் நைன்டி எம்எம் அதை மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ ஆகிடுச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் மீட்டர் இது வித் ஆஃப் த பீம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ மீட்டர் ஸோ அப்போ இது மீட்டர் இது மீட்டர் இன்ட்டு டென்சிட்டி ஆஃப் த காங்கிரீட் ஆமாம் சி எவ்வளவு